Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок. Тема нашего урока – преобразование выражений, содержащих знак квадратного корня. И сегодня на уроке вы научитесь выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Давайте начнем сразу с примера. Нужно упростить данное выражение. Вспомним прошлые уроки. Здесь у нас имеется три квадратных корня. Обратите внимание на первый квадратный корень. Под ним стоит число 363. В этом случае мы будем выносить множитель из-под корня. Для этого нам нужно 363 представить в виде множителя, в виде произведения двух чисел, одно из которых будет являться квадратом. Итак, запишем 363 как 3 умножить на 121. 121 – это 11 в квадрате. Далее, под вторым корнем мы видим разность квадратов, которые мы можем разложить на множители. 42 минус 33, 42 плюс 33. И под третьим квадратным корнем у нас смешанное число, либо смешанная дробь. Мы приведем его к неправильной дроби. 48 умножить на единицу 48 плюс 1 – 49. 49 – 48. 48 давайте запишем как трижды 16, так как 16 – это 4 в квадрате, а 49 – это 7 в квадрате. Переходим к следующему. 11 корней из 3. Здесь 42 минус 33 – 9. 42 плюс 33 – 75. Далее, как мы уже сказали, корень из 49 – 7. Корень из 16 – 4. Продолжаем. Итак, 75 мы можем записать как 25 умноженное на 3, а корень из 9 равен 3. Мы извлекли корень. Здесь 24 и 4 можем сократить, получим 6, 6 и 7, получаем 42. Посмотрите на данную дробь. Здесь в знаменателе стоит иррациональное число, корень из 3. Мы должны избавиться от иррациональности, давайте перемножим на корень квадратный из 3 и числитель и знаменатель. Получим корень из 3 делить на 3. Здесь мы с вами получили корень из 25 равен 5, 5 на 3,8 19, 19 на 3, 57. Далее 42 и 3 мы можем сократить, получим 14 корней из 3. А 11 корней из 3 минус 57 корней из 3 дает нам минус 46 корней из 3. В сумме мы получаем минус 32 корня из 3. Получили ответ. Следующий пример. Обратите внимание, под квадратными корнями у нас находятся обыкновенные дроби. Мы можем отдельно взять числитель под квадратный корень, отдельно знаменатель. Корень из единицы – единица, корень квадратный из 6 запишем. И для того, чтобы избавиться от иррациональности знаменателя, перемножим на корень из 6 и числителей знаменателя. Точно так же со второй дроби. Корень из 3 делить на корень из 2, перемножим на корень из 2, для того, чтобы избавиться от иррациональности знаменателя. И корень из 2 делить на корень из 3, числителей знаменателя, перемножим на корень квадратный из 3. 54 мы можем показать как 9 и 6, так как 9 – это 3 в квадрате. То есть мы можем вынести... Множитель из-под знака корня. Далее, переходим к следующим дробям. Корень 6 делить на 6, корень 6 делить на 2, корень 6 делить на 3. Минус 3 корня из 6. Теперь мы можем привести к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас равен 6. Дополнительный множитель здесь 3, здесь 2, а здесь 6. Получим следующее выражение в числителе. Везде у нас квадратные корни из 6, соответственно, мы можем сложить или отнять. Получим 1 корень из 6 плюс 3 корень из 6 равен 4 корням из 6, плюс 2 корня из 6, 6 корней из 6. Минус 18 корней из 6 дает нам минус 12 корней из 6. 12 разделим на 6, получим минус 2 корня из 6, что является ответом. А теперь давайте упростим данное выражение. У нас знаменатели одинаковые. Следовательно, мы приведем к общему знаменателю. В числителе запишем 24 минус 3 корня из А. Можем вынести 3 за скобки, получим 8 минус корень из А, а у нас в знаменателе корень из А минус 8. Тогда давайте вынесем минус 3 за скобки, тогда получим мы корень из А минус 8. Соответственно, мы их сократим, получим ответ минус 3. Следующее. Здесь в знаменателе каждый множитель возьмем под отдельный квадратный корень. То есть получим корень из c умножить на корень из d, корень из d умножить на корень из m. Теперь мы можем увидеть общий знаменатель. Это корень из c умножить на корень из d умножить на корень из m. 
Давайте каждую дробь перемножим на соответствующий квадратный корень. Первую дробь перемножаем на корень из m и в числе телезнаменателя. Вторую дробь на корень из c. Общий знаменатель, как мы уже говорили, произведение c, d, m можем записать под одним квадратным корнем. В числителе мы получили корень из m в квадрате m минус корень из c в квадрате c. Задание от нас не требует избавиться от знаменателя от иррациональности, поэтому давайте оставим ответ таким образом. Нужно выполнить разность. Для этого нужно найти общий знаменатель. Общий знаменатель – произведение двух знаменателей. Давайте первую дробь в числе и знаменателя перемножим на корень квадратный из b, а вторую на корень квадратный из b-2. Тогда мы получим следующие дроби. Теперь мы можем записать все в одной дроби. То есть общий знаменатель у нас корень из b умножен на корень из b-2. В числителе мы раскроем скобки. Корень из b на корень из b, корень из b в квадрате, корень из b на единицу плюс корень из b. Здесь будьте внимательны, знак минус, поэтому запишем в скобках произведение следующих двух выражений. Получим такое выражение, раскроем скобки, корень из b в квадрате дает нам b. b минус b взаимно уничтожаются. 2 корня из b плюс корень из b это 3 корня из b, 3 корня из b минус 3 корня из b также дает 0. То есть мы можем их убрать. Получаем 6 в числителе, знаменателя корень из b умножен на корень из b минус 2. Данное выражение является ответом. Обратите внимание на числитель первой дроби. Здесь мы видим формулу сокращенного умножения, а именно квадрат разности. Так как мы можем записать p как корень из p в квадрате, 10 как 2 умножено на 5 на корень из p, а 25 как 5 в квадрате. Тогда мы видим a в квадрате минус 2ab плюс b в квадрате. То есть a минус b в квадрате. В знаменателе данной дроби мы вынесли за скобки 3, получили корень из p плюс 4. Деление меняем на умножение и в следующей трубе меняем числители знаменатель местами. То есть p минус 16 запишем в числителе, как корень из p в квадрате минус 4 в квадрате. А в знаменателе выведем двойку за скобки, получим корень из p минус 5. Теперь давайте применим указанную формулу сокращенного умножения. Получаем корень из p минус 5 в квадрате в первом числителе. Здесь разность квадратов, а значит корень из p минус 4, корень из p плюс 4. Далее, что мы можем сделать? Мы можем сократить одинаковые множители в числителе и знаменателе. Сократим корень из p плюс 4 с корень из p плюс 4, корень из p минус 5 с корень из p минус 5. Здесь квадрат означает два таких же множителя. Получили следующее. В знаменателе трижды 2, то есть 6. В числителе произведение двух скобок. Можем раскрыть скобки и получим следующую дробь, которая является ответом. Докажите тождество. Нам нужно... Доказать, что левая сторона равна минус единице. Давайте возьмем левую сторону и начнем преобразовывать, а точнее выражение в скобках. Сумма двух дробей. Давайте запишем b как корень из b в квадрате, а корень из a b как произведение корней a и b. Следовательно, здесь корень из a в квадрате минус корень из a умножить на корень из b. Выведем общий множитель за скобки в каждом из двух знаменателей. Переходим к следующему выражению. А теперь мы можем привести к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас произведение корня из А на корень из Б и данные скобки. Получим корень из А умножить на корень из Б минус корень из А. Дополнительные множители в случае первого числителя мы получаем корень из А, корень из А на корень из А, корень из А в квадрате, а здесь корень из Б в квадрате. Мы видим в числителе разность квадратов. Давайте выведем знак минус за скобки, затем разложим, для того, чтобы мы получили одинаковое выражение в числителе и в знаменателе. Итак, разложив, мы получаем корень из b минус корень из a, корень из b плюс корень из a. Корень из b минус корень из a мы можем сократить, получим минус корень из b плюс корень из a делить на корень квадратный из a b. Мы упростили выражение в скобках. Теперь перемножим на следующую дробь. Корень из а, b делить на корень из b плюс корень из а. Корень из b плюс корень из а можно сократить. Также можно закрыть корень из а, b. Тогда получаем минус единицу. Доказали тождество. Слева получили минус единицу. Справа также видим минус единицу. Внесите множитель под знак корня и упростите выражение. В данном случае множителем является x минус 4. Мы должны его внести под знак корня. 
Нам неизвестно значение x, соответственно, мы не знаем, какой знак у данного выражения, то есть оно является положительным либо отрицательным. Тогда мы рассмотрим оба случая. Если данное выражение не отрицательное, тогда мы можем внести его под знак корня просто в квадрате, и ничего не изменится. А если же данное выражение отрицательное, мы должны знак минус оставить за знаком корня. А само выражение возвести в квадрат и записать под квадратным корнем. Приступим. Итак, если x минус 4 не отрицательный, то мы запишем под квадратным корнем x минус 4 в квадрате. И в знаменателе как раз таки мы увидим данное выражение в квадрате. То есть x минус 4 в квадрате. Если раз и сколько, мы получим x квадрат минус 8x плюс 16. Сократив числитель знаменателя, получаем корень квадратной из единицы или просто единицу. Во втором случае, если x минус 4 является отрицательным, Тогда мы оставим знак минус за знаком корня. Запишем минус, затем x минус 4 в квадрате, внесем под знак корня. Также сократим, получим корень из единицы равно единице, только со знаком минус 1. То есть во втором случае мы получили минус единицу. Ребята, на этом наш урок завершен. Сегодня мы с вами решили несколько примеров на выражение, содержащее знак квадратного корня. Мы рассматривали примеры на вынесение множителя из-под квадратного корня, на внесение множителя под знак квадратного корня, а также избавлялись от иррациональности знаменателей в случае некоторых примеров. Я желаю вам всем полезных знаний. До скорой встречи!